ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் தான் உங்கள் கேஷ் ஸோ வெல்கம் பேக் டு அவர்ட் ஃபிஷன் ட்ரெனி ஸோ அவர்ட் ஃபிஷன் ட்ரெனிங்கில் புதுசாக அந்த செடி பூலாம் காட்டுறேன் யோசிக்காதீங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் ஒரு செடிக்கு வர ஒரு சின்ன நோயை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எப்படி கியூர் பண்ணுறதுன்றது நான் தெளிவாக சொல்கிறேன் ஸோ இது ஜஸ்ட் ஒரு அடிஷ்னல் வீடியோ தான் ஸோ ஃபிஷஸ் பற்றி மட்டும் வரும்னு நினைக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக சில சமயம் நான் போடுறேன் பிடிச்ச நேக்கியில் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் செம்பருத்தி செடி வளர்த்துருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து மாவு பூச்சி இல்லை மீல் பக்ஸ் மீனி பக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வந்துச்சுன்னா செடிக்கு பேரில் பல ஆபத்து உண்டு ஸோ அதை எப்படி கியூர் பண்ணுறதுக்கு பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ள போயிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செம்பருத்தி செடி தான் ஸோ இதில் இங்கே உங்களுக்கு தெரியும் தெளிவாக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பூவே அழிச்சிருச்சு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மினி பக்ஸ் அப்படின்னு சயின்டிஃபிக் நேமு ஸோ இது வந்து ஒரு பேரசைட் ஸோ அந்த பேரசைட்டை உங்கள் செடியில் வந்துருச்சுன்னா இது காற்றுல பரவக்கூடாது நோய் ஸோ இந்த இடத்துல நிறைய செடி இருக்குது மெயின்லி செம்பருத்தியை தான் அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஏன்னா இங்கே ஒரு செம்பருத்தி இருக்குது அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு செம்பருத்தி இருக்குது ஸோ இந்த செம்பருத்திலையும் பார்த்திங்கன்னா இதே ப்ராப்ளம் இருந்தது ஸோ அது எங்கே இருக்குன்னா ஒரு செகண்ட் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் அதே ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் கண்ணுக்கு ஸோ இது பேரசைட்டு ஸோ இதை நீங்கள் கையில் தொடுறது உண்மையாலே ரொம்ப ரிஸ்கான விஷயம் ஸோ இது எப்படி அழிக்கிறது ஸோ இது வந்ததுன்னா மோஸ்ட்லி எல்லா செடியுமே அழிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரே ஒரு செடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்யூர் பண்ணாமல் விட்டிங்கன்னா அது மட்டும் அழிஞ்சிடும் ஸோ சுற்றி முத்தி இருக்கிற எல்லா செடிக்கும் அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குன்னு சில இன்செக்டிசைட்ஸ் விற்கிறாங்க ஸோ பெஸ்டிசைட்ஸும் விற்கிறோம் ஸோ அதில் கண்டென்ட்டு தான் முக்கியம் ஸோ ஐசோ ப்ரோப்பை ஆல்கோஹால் அது செவன்ட்டி பர்சன்ட் கண்டென்ட் இருந்ததுன்னா அதுவே போதும் உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஸோ அது இருந்ததுனாலே உங்கள் பிளான்ட்டை நீங்கள் மோஸ்ட்லி காப்பாற்றிடலாம் ஸோ அது ஸ்ப்ரேவாகவே விற்கிறாங்க ஸோ வாங்கி ஜஸ்ட் அதில் ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது ஸோ அது இல்லை அதெல்லாம் நம்மளால் வாங்க முடியும் ஸோ அது பக்கத்தில் எங்கேயும் கிடைக்கல இல்லை நெட்டில் எனக்கு ஆர்டர் பண்ண முடியல ஸோ பல ரீசன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ என்னால் அது வாங்க முடியல ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் நம்ம வீட்டிலே ஒரு மருந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த மருந்து எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படின்றத தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ பொறுத்துருந்து பாருங்கள் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போது நம்மளே ஒரு மருந்து செய்யலாம்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளே ஒரு மருந்து செய்யலாம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அது எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ அது எதுவும் இல்லை ஸோ உங்கள்கிட்ட டிட்டர்ஜெண்ட் என்ன சோப் இருக்கும் ஸோ வாஷிங் சோப்ஸு ஸோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து ஒரு ஒன் லிட்ரு கண்டெய்னர் அது மாதிரி எதுலையாவது போட்டுக்கோங்க ஸோ மிச்சம் அதாவது ஒன் லிட்ரு ஃபில்லாக வர வரைக்கும் தண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இதை நீங்கள் டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் ஒரு துணியில் நினச்சி அதில் தெளிக்கலாம் இல்லை உங்கள்கிட்ட ஸ்ப்ரேயிங் பாட்டில் இருந்தால் அதை வச்சு டேரெக்டாக பூ அந்த கிளையில் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் விட் இப்போது இப்போது நீங்கள் அது மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணால் நிச்சயமாக கரெக்டாக அந்த இதில் மட்டும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணுங்கள் இந்த வாஷிங் சோடா கூட அதில் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேசிக்காக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் எது யூஸ் பண்ணாலும் இந்த செடியை நீங்கள் தாராளமாக காப்பாற்றிடலாம் ஸோ ஆனால் சில பேர் ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டிருந்தாங்க ஸோ யூடியூப்பில் கேட்காலாம் உங்கள்கிட்ட வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் ஸோ ஆசிட் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆசிட் நிச்சயமாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ வினிகர் ஆப்பிள் சைடில் வினிகர் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் அசிட்டிக் ஆசிட் அதில் கண்டெய்னர் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற போது என்ன ஆகுன்னா செடிக்கே பல ஹார்ம்ஃபுல்லான எஃபெக்ட்ஸ் வரும் ஸோ செடியே அது கொண்டுடும் ஸோ அசிடிக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க பேசிக்கான சப்ஸ்டன்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த மீலி பக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு பேசிக்காக ஒரு பேரசைட் தான் ஸோ அதை நீங்கள் தொட வேணாம் ஸோ வேறு எதாவது யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் இது பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு இன்செக்டிசைடு யூஸ் பண்ணுங்கள் இல்லைனா நீங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ரெமிடி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது மூலம் இதை மட்டும் அது கரெக்டாக அழிச்சிடும் ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு துணியில் நினச்சி அதில் ஈஸியாக தெளிச்சிடலாம் ஸோ இல்லை ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருக்குன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் ஸோ இந்த